真的是搞不懂你们几个，太夸张了嘛！早上怎么叫也叫不醒。哎，不关我的事哦，都是乘客。哎，我做早餐很辛苦，你知道吗？全部都一样啦。干嘛这样啊？你又不是不知道，我昨天帮桃花整理行李，整理到凌晨三点。谁让你帮他整理行李啊？你鸡婆什么、啊？哎、欸，我们没有人帮他整理行李，他会以为我们不爱他，好不好？谁说我们不爱他？我警告你，你少在那边给我煽风点火。我，我煽风点火。哎、欸欸，我问你，学校是谁选的？这很奇怪。我，哎、欸，这明明是大家当初开会决定的。你再说我扁你，我跟你说。哎、欸欸欸，好了，好了，扁我来啊，来啊，来啊，来啊，别吵了，别吵了。好了没？不要再吵了，好不好？机场人很多哎。真的要送桃花去英国吗？哥，这是你的决定，你该不会现在要反悔吧？只是我一想到桃花要离开我们，我就觉得很舍不得啊。其实我也舍不得，我也是。现在是怎么样？你们一个抢着说，好像我不会舍不得桃花一样。拜托，平常要你做事情你就拖拖拉拉，现在我们要送桃花离开家，你手脚却这么快，一个礼拜就把手续都办好。妹妹很怕怕，不怕。嗯，到了温哥华机场啊，学校会派保姆来接你哦。然后啊，记得到的时候打电话给妈妈哈。我从小就希望自己那么勇敢。你也很勇敢啊，从小就学柔道、中国武术、攀岩，还有射击，现在应该没有人敢欺负你了。那不一样啊，我知道你们都很保护我，可是越是这样。我越希望自己可以不用让你们担心，我其实可以自己照顾好自己的。可是，我不太会面对真正的感情，不对是爱情。那是因为你经验值不足嘛。雨衣。啊。在我离开之前，我可以问你一个问题吗？你要问什么？算了，现在问这个也没有用，反正我都已经决定。你是不是想问石朗的事情啊？嗯。石朗不是有女朋友吗？嗯。那你知不知道他们什么时候开始交往的？诶，这个有，这，这，这个重要吗？嗯，应该是，好像是最近。最近？那是在认识我之后吗？呃，应该是。应该是，是吗？所以，如果我能够早一点鼓起勇气，告诉石朗我喜欢他，我们是不是还有可能啊？哎呀，话不是这样说了，就算你说了也没有用啊。你又不知道石朗喜不喜欢你，而且你不要忘了，就算你。早一点告白的话，哥哥他们也会阻止你跟石朗交往的。所以我就说我不够勇敢吧。哎呀，反正也都要去英国读书了，就不要想那么多了啦。到了那边之后，要好好照顾自己，好好读书，知道吗？所以说，如果我不怕哥哥们的阻止，如果我可以早一点跟石朗说我的心情，我跟石朗之间。是不是还有可能啊？呃，一。哎，呃，呃
怎么样？什么事啊？对不起，我决定不去英国了。回家吧。走走走走走。虽然有点可惜，但是桃花不出国也好啊。哦，这样我们全家可以像以前一样聚在一起，相亲相爱，和乐融融，多好啊！没错，要是这个家少了桃花。那还算是家吗？嗯，好险桃花在最后的关头打消出国念书的念头。还真不知道是哪个家伙这么无情，竟然想要把桃花送出国。哦，我先上楼。你这样看着我干什么？最先要说送桃花出国 ID 的人又不是我，还不是你，明明就是你。哎，那个时候启哥说要送他出国，然后叫我去找老师。明明是你说的，我去做菜不错的，好不好？哎，就是你，明明就是你在那边说哦，送桃花出国，找一间好学校，有没有认识的？我不要再吵了，从机场一路吵回来再吵。好，不要做饭了啦。我们大家好久没一起出去吃饭了。哎，今天这么巧，大家都在家。不然这样吧，啊，我们一起出去吃饭啊！我请客，我请客啊！我我请客，好不好？啊，好耶！就当重新庆祝我们全家团圆啊！在讲什么？什么重新？嗯，重新什么团圆？你刚说什么啊？你现在在讲我们是？对不起，当我没说。哎，桃花，你在忙吗？要不要一起出去吃饭？呃，对啊，启哥请客哦。不管你是想吃大饭店保费，还是去西餐厅吃牛排，只要你想吃什么都可以哦。喂，请问是王先生吗？你好，嗯，我在网络上看到你在凯达路有在出租一间套房。嗯，对，是我一个人要住的。哎，喂，但是这件事情又取消掉了啊，不好意思，麻烦你了啊，拜拜。在干嘛啦？我们才问你在干嘛呢？你找房子要干嘛？没有啊，就想一个人搬出去住嘛。你，你好端端的，干嘛要搬出去住啊？是家里住的不舒服吗？还是哥哥们对你哪里不好？你可以跟我们说，我们帮你解决问题啊。对啊，对啊。是啦，你们都对我很好，但是我就是不想你们对我这么好嘛。从小到大，你们都因为害怕我受伤，都很保护我，然后我也习惯依赖你们生活，可是这样。我永远都长不大，我永远都没有办法自己面对任何事情，我讨厌这样的自己。我刚刚在他的房间里。看到了一张石兰和别的女生的亲密合照。别的女生，从那张照片看来，石兰跟这个女生的关系不单纯，肯定有暧昧。转，这是怎么回事、啊？你的资料上不是说石兰没有女朋友吗？我也觉得奇怪啊，石兰的资料我每天都更新，她突然多了一个女朋友，我怎么会不知道？喂，陈玉。什么事啊？你知不知道一些什么？我，我什么都不知道、啊。是吗？你什么都不知道？真的、啊，我真的什么都不知道。你现在老实说，还有机会哦。真的啦，我什么都不知道啦。啊，算了啦，这没有什么好说的。人赃俱获，我明天再贬他就对。
。你们不要那么冲动嘛。其实就客观的角度来看，其实石朗根本就没有错。说什么？陈云英。哦，我是说，你看，桃花跟石朗其实不算在交往，所以石朗也不算是在劈腿嘛。而且你们几个，不也是常常同时交好几个女朋友？你现在是挑战我们就对了，是不是啊？你到底在哪一边的？云英说的没有错。桃花虽然没有明讲，但是我想她之所以决定要搬出去。除了是对石朗失望之外，对我们一定也很失望。很有可能，几个英明。所以，我们应该要在这个时候想一个办法来挽回桃花对我们的信任，让他知道，不管他做了什么决定，我们都会支持他。如果桃花想要搬出去的话，那就让他搬出去好了。啊，雨衣，从现在开始呢，你要随时注意桃花的动静，调查好他要住到什么地方去。一旦确定好了，你就把附近所有的房子都租下来，我们全家一起搬出去陪桃花。不是这样吧？越搞越大。大哥，大哥，对，呃，剩下两个箱子搬去中间。就这些东西而已啊。啊，对啊，没有了，可以出发了。呃，干嘛？手机记得要保持良好的通讯，我们随时会跟你联络，保重。桃花，真的确定要搬出去？不要再劝我了啦。我已经做好决定了，能明白你的心情。但说真的，该不会是因为石朗的关系，所以才要搬家的吧？你怎么跟哥哥他们一样啊？我搬家是因为我想要学着独立生活，跟石朗一点关系都没有。是吗？那如果说，其实石朗他没有女朋友了。我已经不是小孩子，我可以接受石朗他有女朋友的事实。我要学着成熟，学着勇敢。气，跟紧一点啊，不要跟丢了。你放心啦，紧张什么？于一不是一直把地址都给我们了吗？对啊，地址是成一路三段四十二号五楼。那边环境还不错，我查过了，那一栋大厦只限租给女生，所以安全上面应该没有什么问题。只限租给女生？嗯，那我们怎么办？我们怎么搬进去啊？<笑>不用担心啦，我已经跟房东都联络好了，所以到时候要搬进去之前，叫于一男扮女装假装一下就好啊。后退一点，后退一点。咦，我今天不想搬家了。啊？不好意思。哦。不好意思，大哥，我们不搬家。啊？可不可以开回去、啊？现在是怎样？就开回去啊，不搬了。那费用还是要照收，就没办法对公司交代。哦，好，我跟我大哥。回去刚刚那边。对。嗯。桃花怎么样？他一回来就把自己锁在房间里，不管我怎么叫他，他都不理我。看起来很受伤的样子。
岁的男怪，桃花第一次谈恋爱，竟然还没开始就已经结束而且喜欢上的人竟然是一个表里不一、来者不拒的少女杀手。我受不了了，我现在就要去砍那个王八蛋。哈、啊！砍是一定要砍的啦，但是不是现在？桃花现在最需要是我们的陪伴，我们应该想个办法让她尽快走出事业的阴影。桃花，呃，哥哥们知道你心情不好、呃，但是你也不要把自己关在房间里啊，这样子会更闷吧？啊，呃，我们来开个 party 聊聊天好不好？啊？对啊，桃花，失恋的时候，哦，不是啦，是心情不好的时候，一定要好好醉一场啊！正所谓一醉解千愁啊。对啊，桃花。哥哥带了好多好吃的零食来哦。呃，桃花，桃花。哎，桃花，桃花，桃花，桃花，桃花嘞？我跟于一去外面走一下。确定，桃花真的没去找你、啊？哎，好，我知道了。呃，那能不能麻烦你，如果看到他的话，打个电话给我？哎，对，任何时候都行。我想请问一下那个桃花姐姐。没有。哦，那可以麻烦你一件事，就是如果桃花跟你联络，请你打电话给我。对，这是我电话。嗯，谢谢。怎么样？一样，没有人知道桃花在哪里。怎么样？有没有找到桃花啊？没有，家里的附近都找过了，就是没有桃花。我在想啊，桃花会不会又偷偷搬出去了？可是桃花都没有带行李啊，不太可能离家出走了。哎呦，桃花到底会去哪里啦？哎，桃花，桃花，桃花，桃花，桃花，桃花，阿弥陀佛，我不是桃花啦。我是绝情师的比丘尼，你们不要这样看着我啦！哦哦哦，哎哎，拿来！哎，干嘛？就就我的钱吗？业障那么多，当然帮你做点好事。我的钱？三三三三啊！没有包，没有包。我不是来化缘的啦，啊啊！我是有东西要给你们签，给你们签。嗯，哎哎。是这样的，你们的妹妹陈桃花来我们绝情寺要求出家，按照规定，这是需要家长同意的。陈花，家，家，绝情寺在哪里？在哪里？你在那个三峡。桃花，绝情寺，快！陈桃花施主，你想清楚了吗？所以出家乃远离俗世之臣，又叫做出臣。出家不是为了避世厌世，而是不恋世间，亦不厌世间；不是看破红尘，而是远离红尘，并且放下红尘，放下所有情感的牵绊，从大无情乃至大有情，绝情无涯，但有情无界。我这么说，你明白了吗？简单的来说，就是你想清楚要剃度出家了吗？方丈，方丈，有访客来找陈桃花施主了。哥，你们怎么都在这啊？走，回家了。不要，你放开我
了。桃花，你不要乱来，跟哥哥们回家。你知道你自己在做什么吗？我才没有乱来，而且我很清楚自己在做什么。桃花，你确定吗？你知道出家代表什么意思吗？除了吃素、念佛、不能谈恋爱之外。还要剃成跟那个老头一样的光头。是啊，桃花，你不是最宝贝你的头发的吗？难道你真的舍得剃光头吗？桃花，你是认真的吗？我是认真的。好，我不逼你。但是如果你真的决定要出家的话，我陪你一起出家。方丈，如果你要帮他剃度的话，就先帮我剃度吧。我也是。好，桃花，既然你决定出家，那我们五个哥哥也一起陪你出家。我也要。要送给你们了，哎，你看，你看，不是都没有做啊？波浪鼓，哎，酋长的羽毛，哎，那桃花嘞？怎么没看到桃花？呃，桃花，桃花去哥哥说话。最好是我们家有四个桃花。说，你们到底做了什么事？桃花在哪里？快说！快说！转念比较聪明，你讲的快。嗯。嗯，快说、啊！嗯嗯，快说！这这桃花，这桃花他他出家了。出家？怎么样？准备好跟你的三千烦恼丝说再见了吗？嗯，我准备好了。好，那我们就开始喽。不要紧张哈！哎哎哎，等一下！怎么了？如果你心头还有牵挂的话，我们可以后悔，没关系。哦，我不是后悔啦，我只是想说，剃度啊，一定要从中间开始吧。那倒不一定，呃，因为我习惯是从中间开始。不过如果你介意的话，我从旁边开始也没关系。等一下！刀下留人！桃花！桃花！桃花！你怎么可以这样？你难道不知道身体仿佛受之父母吗？你就这样出家，你叫妈妈一个人怎么办？就我妈妈一个人，桃花，桃花。刚刚车子没有停好，我我去看。你怎么当的啊？你们也去帮？你怎么当的？我我回去再给你们算账。喂，桃花，桃花。
我，疼我，疼我，求求我们班的宝贝，疼我。我本来以为家里多一个女孩子可以让你们四个正常一点，却没想到越来越严重。为了不让桃花谈恋爱，竟然擅自做决定把她办休学，还把妹妹要送出国，起承转合。你们四个的恋妹情节会不会太严重？妈，我们没有恋妹情节了，我们这么做都是为了桃花好啊。而且要送桃花出国留学的事情已经取消了。是啊，妈。我们这样也只不过想好好的保护桃花而已啊！保护桃花？你们这些哥哥是怎么保护妹妹的？保护大桃花出家？亲爱的沈雷达，不要生气了嘛，这个事情过去就算了，而且起承转合都这么大了，你要他们罚跪？跪？我哪有叫他们跪？他们自己要跪的，我也不知道他们在跪什么。好了好了，起来吧，起来吧。起来吧，爸！你不要越帮越忙了啊！我们现在不跪，等下妈妈怎么会拿什么酷刑来惩罚我们？好，好，好，也对，那你们跪好一点啦，继续跪。算了，好好好，我骂都不想再骂了。你们四个，明天早上九点以前，通通给我交一份悔过书，三万字。啊，对，悔过书。妈，我们都几岁了，还要写悔过书吗？好主席，太好了，老爸老妈回来了，哥哥他们就不敢再欺负我了。咦，干嘛？怎么了？出去了，老妈下圣旨了，要我跟你交换房间。真倒霉。为什么我是排到你前面那个？真的吗？你幸灾乐祸什么啊？你看到我倒霉，你很开心是不是？没有了。呵，先不要冲动啊！我看还是让鱼去睡我的房间好了。谁叫我是大哥呢？啊，鱼呀，哥哥们很忙，还有很多事情要做，你乖乖听话去住我的房间好了啊。不就是失恋，就这样傻傻的出家？哎，这个笨蛋，人生又不是只有谈一次恋爱而已。这是我第一次遇到不是哥哥的男生，我喜欢他，跟喜欢哥哥的感觉很不一样。这或许也是我第一次失恋吧，所以没有其他解决的方法，需要出家。妈妈，对不起，我让你担心，我让哥哥担心。全世界同一个问题，都应该有千百种。解决的方法，他不会只有一个。人要长大，我们都要学会这个。我只是突然有一种什么都不想说的感觉，这个感觉好陌生，好可怕。其实女儿失恋，最难过的是妈妈，你知道吗？可是我什么也不能做，只能静静的陪着你难过。我
我知道，我不能去想他。可是我不知道要怎么样把那个想念丢掉。每次只要一想他，我就觉得好悲伤，连呼吸都觉得好吃力。失恋不会是世界末日吗？它只是山寨版的世界末日。妈，对不起。世界上有什么药可以治疗心痛？我的宝贝，不要哭，因为过去，这种感觉会过去的，你一定可以的。比我的还大三倍！电视，哇，那么大！哇，在这里看好舒服哦，四十四寸哎！哦，太棒了，这感觉！那么大的桌子。这边读漫画多爽！真奇，帮我拿杯果汁来。哇，大床！感觉就好累。等一下，我在干嘛？我怎么可以沉溺在这一时的幸福之中呢？如果老爸老妈不在的话，这一切将会打回原形啊！不行。我一定要趁老爸老妈还留在这里的这几天，赶快收集哥哥们欺负我的证据。还有办护照，然后拜托老妈赶快带我离开这里。就这样。真的要走，我们也舍不得啊。可是没办法、啊，我们要去处理西藏牦牛生态的问题。是啊，西藏，嗯，这么赶哦。可是我的护照和证据都还没准备好。咦，什么证据？什么护照啊？嗯，你几个干嘛？没有，没事，没有啊，没事啊。爸爸妈妈，你们慢走。哦，快就回来。来，上行李，上行李。好。妈，不管你要怎么做，妈妈都支持你。但唯一妈妈最不想看到的是你选择逃避，知道吗？勇气要放在面对问题，哪怕是结束一场刻骨铭心的爱情，也是一样。不要让自己有遗憾。妈，拜拜，拜拜，还没离开台湾就开始想他们。是啊，哎，司机是一行下，二行下。哎，应该是二行下。司机二行下。桃花。好。我问你哦，你是真的喜欢石朗吗？好，既然如此，哥哥愿意给你一个机会。机会？什么机会啊？一个能让你面对自己跟石长之间感情的机会。启哥，在说什么？你要让桃花继续喜欢石长？对啊，哥，你开玩笑的吧？石长那个家伙让桃花这么伤心。如果这真的是桃花的选择，我们做哥哥的不是应该要义无反顾的支持他吗？
琪说的没有错，与其让桃花抱着遗憾，每天这么难过，我宁可放下对池塘的成见，帮助桃花去面对这样的感情。但是前提是桃花，你愿意吗？桃花，这不是开玩笑的，我很担心你。我想去面对问题，我想去面对自己的感情。哥，我愿意。好吧，那就这么决定了。不管结果会怎么样，哥哥们这次会全力的帮助你，让你可以好好面对你跟师长之间的感情。我问你啊，房间舒不舒服啊？房间哦，嗯，哇，那个床很大很软，整个人躺下去陷进去好舒服、哦。还有那个电视机啊，四十四寸。哇，我看电影看到不知不觉又三点了，结果早上起来睡过头。我去收拾一下房间，把东西搬出来。我们先姑且不论石朗花心与否，桃花喜欢上石朗，这是一个事实。但是桃花，我想问你，你有看过石朗最真实的一面吗？你甚至连跟他单独相处的机会都没有哎，你确定你喜欢他？我也不知道该怎么说，但是我知道，我是喜欢石朗的。那这，那只是你单方面的感觉啊。爱情是需要互动的，你知道市长对你是什么感觉吗？那不然这样子好了，在你去面对你对市长的感情之前，我们现在想个办法来确认一下市长对你是不是有相同的感觉啊？要怎么办啊？好问题，我想呢，这就必须要交给你四哥哥里面恋爱经验最丰富的晨晨，来告诉你该怎么做。来，我们把镜头交给晨晨。我来，好啊，你坐过来。好啊，你坐这边。呃，那你们两个，我是石老。好，我是桃花。好，要试探一个男生喜不喜欢另外一个女生。首先，要制造单独相处的浪漫气氛。这个音乐是，这是我喜欢的歌，你不喜欢？在这个充满音乐的浪漫环境下，如果男生没有主动提出离开的要求，反而出现呼吸急促。鼻头冒汗，双手不知该摆向何处。如果出现以下症状，就表示这个男生对你的好感已经有百分之二十了。接下来就是眼神的接触，利用聊天的空档，用迷蒙的眼神注视对方的双眼。迷蒙的眼神。没错，在说话的时候。盯着对方的人中看，盯着对方的人中看，就能够制造出迷蒙眼神的效果。呸呸 ！OK。这个时候，如果对方没有回避你的眼神。那我们可以相信，他对你的好感已经有百分之五十了。那，然后嘞？然后啊，当然是想办法制造身体的接触啊，假装把桌上杯子打翻，扑向对方。Go！ 不好意思，我帮你擦。没关系，没关系，真的不用。重点来了，请容许我提醒各位，这个动作非常的重要
，因为这个动作不但可以测试男方对女方的感觉，同时也可以了解这个男生真实的一面。如果这男生推开这个女生，并且露出生气或不耐烦的表情的时候，哦，你很笨呢、欸。这个时候我们就可以知道，他其实是一个自私、不顾女生感受的可恶王八蛋。但是，要是他如果没有把你推开，反而利用这样的机会，想要更进一步的话，干嘛？你要干嘛？<笑>你说我要干嘛呢？这个时候，不管他对你有没有好感，我们都知道他只是一个用下半身思考的无耻王八蛋。哦。但是，要是他没有推开你。也没有对你做出任何把持不住的举动，反而细心的关心你，还主动帮你擦去身上的污渍。哎，啊，我我帮你擦，好啊，没关系。你看，你手都弄脏了。这个时候，我们可以确定他是一个值得依赖的好男生，而且他对你的好感应该已经有百分之八十。这个时候，我会寻找最适当的时机，呈上成盒精心调制的鸡尾酒。借由这百分之二十的酒精浓度，彻底让石朗卸下他的心房，让你认识到最真实的石朗，并让他说出内心世界最深层的秘密，并且借由这酒精，让石朗对你好感飙到百分之一百。等一下，这样不好吧？你放心啦。到时候我们都会在门口守候着。要是他真的敢酒后乱性对你怎么样的话，我们一定会马上冲进来帮你的。可是，不管石朗对我有没有感觉，我这样做，不是就是在破坏石朗跟他女朋友的感情吗？哎呦，你放心啦，我跟你保证，石朗那么多女朋友，他不会有事的。更何况，你也可以借此了解到市场最真实的那一面啊。这样你就可以勇敢的面对自己，对他说出你的心意啊。如果他真的很花心的话，也可以趁早跟他做个了断。好，我知道了。但是你们可不可以答应我一件事？答应。好啊，没问题啊，没问题啊，哥哥一定可以帮你啊。就是那一天，你们可不可以都不要在家？啊？这这这个是？亲爱的小乔，加油、啊！不要打了！喂，是要干嘛？该不会是我们阻止桃花谈恋爱，桃花压抑了太久，所以就……啊！热闹。